শীতকাল মানেই পিকনিকের একটা আমেজ কি বলেন তো সেরকম ভাবে জানুয়ারি তিন তারিখে আমরা একটা ছোট রকমের পিকনিকের আয়োজন করেছিলাম যেটা ছিল একদম ঘরোয়াভাবে এখন ঘুরিতে বাজে প্রায় সাড়ে ছটা তো সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে ঘরোয়াভাবে পিকনিক হলে কি হবে আমরা ভেবেছিলাম পিকনিকে যে জিনিসগুলো হয় সচরাচর সকাল থেকে খাওয়া দাওয়ার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে বিকেলবেলা ঘোরাঘুরি চা এই পর্যন্ত আমরা সমস্ত কিছুই রাখব তো চলুন আজকে আমার ব্লগটা এখান থেকে শুরু করি নমস্কার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন বিজি উই তোর পিতার আর একটা নতুন ব্লগে সকলকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই তো পিকনিক মানেই সকাল সকাল লুচি আলুর দম মিষ্টির একটা ধুম সেই মতো আমরাও লুচি তৈরি প্রস্তুতিতে লেগে পড়েছিলাম যদিও আমাদের লুচির সাথে আলুর দম ছিল না করেছিলাম ঘুগনি তো সেইটা আগে হয়ে যাওয়ার পরে আমরা লুচিগুলো ভেজে নিচ্ছিলাম তো আমার বর আর বুবাইয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু যাই হোক কোনো একটা কারণবশত ওরা পৌঁছতে পারেনি ওদের পৌঁছতে একটু লেটই হয়ে গেছিলো তো পৌঁছতে নাই পারুক আমাদেরকে তো খেতে হবে বলুন তো আমরা সেই মতো আমাদের কাজগুলো কমপ্লিট করে নিচ্ছিলাম এখন আর রিক্তা ঘুমোচ্ছিল এদিকে ও হ্যাঁ আপনাদের বলাই হয়নি আমাদের এই পিকনিকের মধ্যে আমরা বুবাই রিক্তা আর আমরা দুজন আর আমার পরিবারের সমস্ত লোকজন সামিল ছিলাম আর কি তো দেখতেই পাচ্ছেন সকাল সকাল আমাদের লুচি তরকারি এগুলো রেডি হয়ে গেছে আর আমরা খেতেও বসেছিলাম বেচারা ঠান্ডা লেগে গিয়েছিল তো সকাল সকাল ওকে আমি একটু চা করে দিলাম আর ও বেশ এনজয় করে খাচ্ছিল তো এটা খাওয়ার পরে আমরা করে নেব আমাদের ব্রেকফাস্ট পিকনিকের দিন সবাই একসাথে থাকলে খুব আনন্দ হয় আসলে আমরাও সেই আনন্দটাই উপভোগ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কি হয়েছে বলুন তো ওর দোকানের কাজ করতে এতটাই লেট হয়ে গেছে যে ও আসতে পারছিল না আর কি আর বুধবার দিন একটু বন্ধ ছিল মানে বন্ধ থাকার কথা ছিল কিন্তু পরে ফোন করে জানালো যে বন্ধ থাকবে না তো আমরা বেশ হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম যাই হোক বলল বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবে তো ওরা বারোটার মধ্যে অবশ্য পৌঁছে গিয়েছিল কিন্তু এই সকালবেলার এনজয়টা আর হলো না আর কি সবাই একসাথে সেটা নিয়ে একটু সবাই মিলে একটু হতাশেই ছিলাম তো আমরা ভেবেছিলাম যে বারোটা পর্যন্ত মানে বারোটার মধ্যে আমরা সমস্ত রান্না টান্না করে তারপরে রেডি করে রাখব আর কি আচ্ছা হ্যাঁ আর একটা কথা আজকে আমাদের পিকনিকটা হবে আমার বাবারই হাতে তৈরি করা একটা বাগান বাগানে আর কি সেটা আপনাদেরকে পরে নিয়ে যাব তার আগে বলি পিকনিকের সমস্ত রান্নাবান্না প্রথমে সেইখানেই করব ভেবেছিলাম কিন্তু তারপরে যেহেতু ছানাটা যাবে তো ওকে নিয়ে কাজ করা খুব অসম্ভব তাই মা বলল যে সমস্ত কাজকর্মটা এখানে গুছিয়ে নিয়ে মানে রান্নাগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারপরে যাব তো আমাদের মেনুগুলো প্রথম থেকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতে পারছেন যে আজকে আমাদের ওখানে কি কি মেনু হতে চলেছে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে যা যা রান্নাগুলো করছি সেগুলোই আমরা সেখানে নিয়ে যাব মানে সবাই মিলে ক্যারি করে নিয়ে যাব তারপরে সেখানে আমরা আনন্দ করে পিকনিকের মতো ইয়ে করে খাবো আর কি তো যাই হোক এই যে এখানে পায়েসটা চলছে আর বাইরের গ্যাসটাতে হচ্ছে চাটনিটা আর এদিকে ভাতটা মা বললে একটুখানি পরে বসাবে এদিকে চাটনিটাও হয়ে এসেছে আর এই যে এদিকে দুটো ছানাকে দেখুন তিরিং বিরিং করে দুজনে লাফালাফি করছে নাচ করছে হাসছে আনন্দ করছে কি যে করছে বোঝা যাচ্ছে না আজকে সমান্তালে সকলেই কাজে হাত লাগিয়েছে এই যে দেখুন বাবাও বসে পড়েছে সকালে বাজার করে এসে বেচারা খাওয়া দাওয়া করে আমাদেরকে হেল্প করতে লেগেছে আর হ্যাঁ আজকে এই যে হবে মাটন মাটনটা আজকে বাবাই রান্না করেছে মাটনের ভিডিওটা আমি অন্য ব্লগে শেয়ার করব ওই জন্য পুরো ভিডিওটা দেখালাম না তো আমাদের প্রায় সমস্ত কিছু কাজ হয়ে এসেছে সমস্ত কিছু গোজ কাজ করবো আর সেই জন্য ঘরটা একটু পরিষ্কার করে নিচ্ছি কারণ কখন আসবো তার তো ঠিক নেই তো দেখা যাক এটা পরিষ্কার করেই আমরা ওইদিকে গোজ গাছগুলো করবো ও হ্যাঁ এসে দেখলাম যে বাবার প্রায় কিছু কিছু জিনিস গোছানো হয়ে গেছে এই যে এ ব্যাগগুলোতে করে নিয়ে যাব আর এই কলসিটাতে করে নিয়ে যাব জল যদিও জলের ব্যবস্থা আছে বলল সেখানে কিন্তু যদি না থাকে সেই জন্য নিয়েই যাচ্ছি আর কি সেখানে গিয়ে তো বিপদের মধ্যে পড়ে লাভ নেই বলুন
যদিও পিকনিক বলতে আমরা সবাই যে জায়গাতে যাব সেই জায়গাতেই রান্না টান্না করে খাওয়া দাওয়া করার একটা আনন্দকে বুঝি কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের উপায় কিছু ছিল না ওই জন্য আমরা অগত্যা সমস্ত কিছু রান্না টান্না করে নিয়ে গিয়েছিলাম আর কি এই যে মা রিক্তা আর পুচকি সব রেডি হয়ে বেরিয়ে গেছি আর এই যে দেখুন সব থেকে বেশি আনন্দ পেয়েছিল এই ছানাটা মানে ওকে নিয়ে আমরা এই প্রথম বেরোচ্ছি আর কি কোথাও পিকনিকের জন্য আগের বছর যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পরিবেশ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সব কিছু ঠিক ছিল না ওই জন্য বেরোতে পারিনি কিন্তু এ বছর সব থেকে বেশি এক্সাইটেড ছিল ও ওই জন্যই আমরা চাইছিলাম যে একটু যেন সবাই এনজয় করতে পারি আর সেখানে গিয়ে রান্না টান্নার ব্যবস্থা রাখলে কি বলুন তো যেহেতু এই বুবাই উত্তম এরা দুজনেই অনেকটা দেরিতে এসেছিল আসলে বেচারাকে দোকানটাও খুলতে হয়েছিল একটুখানি তো কিছু করার নেই ওই জন্যই আমরা এই তাড়াহুড়ো করে মানে অ্যারেঞ্জমেন্টটা না এই মাঠের মধ্যে রাখিনি তো এই যে সমস্ত জন মিলে সারি সারি দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি তো দেখুন আপনারাও চলতে থাকুন আমাদের সাথে ঘড়িতে এখন প্রায় দেড়টা বেজে গেছে কিন্তু আমাদের সবার গায়ে একটা করে সোয়েটার দেখে বুঝতেই পারছেন যে কেমন ঠান্ডা আর আমরাও যাব একদম জঙ্গল সাইডে আসলে আমার বাড়ি থেকে জঙ্গলটা প্রায় এক কিলোমিটারের মধ্যেই আছে আর কি তো সামনের জঙ্গলটা খুব একটা ঘন নয় আমরা যাব ওইখানেই আসলে আমাদের যে হাতে তৈরি করা বাগানটা আছে সেটা একদম ওই জঙ্গলের পাশেই তো বাগানের কিছুটা জায়গা বাবা পরিষ্কার করে এসেছিল সেই জায়গাতেই আমরা বসে খাওয়া দাওয়া করব ঠিক করেছিলাম তো চলুন তো চলুন দুপুরের রোদটাকে এনজয় করতে করতে আমরা এগিয়ে যাই আর দুই পাশের জমিগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানটাই না ধান কাটতেও একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল ওই জন্য আলু লাগানো হয়েছে এখানে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন পাশের জমিগুলো এই জমিগুলোতে সব আলু লাগানো হয়েছে যেটা একটু দেরি করে হয়েছে আসলে আর কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু এ বছরের ধানটা একটু দেরি করেই সবাই কেটেছে তো যাই হোক চলুন এই চারপাশের সৌন্দর্যটা দেখতে দেখতে আর দুপুরের রোদটাই আর উষ্ণতা উপভোগ করতে করতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আর ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে বাবা বুবাই ওরা অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল আর আমি যেহেতু ছানাটাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি পড়ে গিয়েছিলাম অনেকটা পিছনে এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে আমার বাবার নিজের হাতে তৈরি করা একটা মেহগিনির শখের বাগান ডান দিকটায় আছে মেহগিনির বাগানটা আর বাম সাইডটায় আছে কিছুটা সেগুনের বাগান এই সেগুনের বাগানটা কিছুদিন পরে লাগানো ওই জন্য এই জায়গাটা না মানে এই দিকের গাছগুলো বেশ বড় হয়নি আর ডান সাইডের যে মেহগিনির গাছগুলো লাগানো আছে সেটা বেশ কিছুদিন আগে লাগানো প্রায় দশ বারো বছর হয়ে গেল হয়তো তো ওই জন্য গাছগুলো বেশ সুন্দর হয়েছে আমারও অনেক দিন আসা হয়নি আমি ওই জায়গাটাকে এসে না বেশ ভালো লাগছিল আর এই যে যে জায়গাটার উপরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে দেখলেন না ওই জায়গাটাই বাবা পরিষ্কার করেছিল কিন্তু এই জায়গাটা এখন প্রচণ্ড রৌদ্র আছে তো আমরা ভাবলাম যে একটুখানি ছায়ার দিকে বসবো যেহেতু রোদটা বেশ ভালো পড়েছে তো ভাবলাম একটু ছায়ার দিকে বসে খাওয়া দাওয়াটা করব আর কি তো যতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ারগুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বাগানটা একটু ঘুরে দেখে নিন এদিকে এই দুটোকে দেখুন লজ্জাবতী পাতা দেখলেই হয় ও সুন ও কাছে চলে যাবে এই যে দেখুন হাত দিয়ে দিয়ে এরা কি করছে 
দুজনে খেলা করছিল আর আনন্দ করছিল আসলে ছানাটা অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়েছে তো ও মানে বেশ এনজয় করছিল আর কি আপনাদের সবাইকেও পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ রইল আমরা এখানে খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা যাব একটু জঙ্গলের ভেতরের দিকে তো আপনারাও দেখতে পাবেন আমাদের এখানকার জঙ্গলটা কত সুন্দর আর আপনারাও হয়তো রিলেট করতে পারবেন তো আপনারা কে কোথায় পিকনিক করছেন এই শীতে আর শীতটাকে কেমনভাবে উপভোগ করছেন একটু কমেন্ট করে জানালে খুব ভালো লাগবে আমারও আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হন চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে তো অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে মা আমি সকলে মিলে খাবারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা করে নিচ্ছি কেন বলুন তো ঘড়িতে এখন প্রায় তিনটা বাজতে চলেছে সত্যি ছানাটাকে খাইয়ে নিয়ে এসেছিলাম এটা একটা সেফ জোন ওর খুব খিদে পেয়ে গেছিল ওই জন্য করে আমরা ঘরেই খাইয়ে নিয়ে এসেছিলাম তারপরে এখানে এসে ওই টুকটাক আমাদের সাথে কিছু খাবার খেয়েছিল আর কি ও হ্যাঁ আপনাদের তো বলাই হয়নি আজকে আমাদের পিকনিকের মেনুতে ছিল ভাত কফির তরকারি বেগুন ভাজা মাটন তার সাথে ছিল পাপড় মিষ্টি চাটনি আর পায়েস শীতকালের পিকনিকে এর থেকে ভালো মেনু আর কি হতে পারে বলুন এই দিয়েই আমাদের পিকনিকটা একদম জমে গিয়েছিল আর হ্যাঁ লাস্টে ছিল বেনারসি পান যেটা ছিল সব থেকে অ্যাট্রাক্টিভ জিনিস পিকনিকের মধ্যে ওই যে আমার ছানাটাকে দেখতে পাচ্ছেন ও আসলে একটা পাপড় খাচ্ছিল আর ছোট্ট একটুখানি মিষ্টি দিয়ে ওকে মা বসিয়ে দিয়েছিল ওর দেখুন একটা পোজ সব সময় রেডি হয়ে আছে ওকে আমি এখান থেকে ভিডিও করছি আর ও ওখানে পোজ দিয়ে একদম রেডি হয়ে আছে মেয়ে যাই হোক আমরা এখানে খাবারটাকে এনজয় করছিলাম খেতে খেতে বেশি ভিডিও বানানো পছন্দ করছিলাম না আসলে খাবার আসলে সবারই খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিল আর আমরা খুব ভালোভাবে এনজয় করে খাবারটা খাচ্ছিলাম আর কি এখন আপনাদের দেখাবো একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা আমার বাবা ওই যে উঁচুতে যিনি বসে আছেন ওটা হচ্ছেন আমার বাবা তো বাবা কাজ বাজের সূত্রে বেশিরভাগ টাইমটাই হচ্ছে মাঠে থাকেন কিন্তু আমি কোনো দিন আজ পর্যন্ত বাবাকে মাঠে কোনো দিন খেতে দেখিনি জানেন কিন্তু আজকে আমি অবাক হয়ে গেলাম এই মানুষটাও আজকে আমাদের সাথে এনজয় করছে আসলে সময় আর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মানুষ কত চেঞ্জ হয়ে যায় না আমি আমার বাবাকেও অনেক চেঞ্জ হতে দেখেছি এত রাগী মানুষটা কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো যাই হোক চেঞ্জ হয়ে গিয়ে যে আমাদের সাথে এনজয় করছিল এটাই অনেক বড় খবর তো এদিকে ছানাটারও খাওয়া হয়ে গেছে আর আমাদেরও খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে এখন চলছে চাটনির পর্ব তো এই যে রিক্তা হচ্ছে মানে আম সত্যটা খুঁজে খুঁজে খাচ্ছিল আর কি তো এখন আমরা এটা খাওয়া দাওয়া করব আর পাশেই একটা জায়গাতে মেশিন চলছিল সেইখানে গিয়ে মানে যে বাসনপত্রগুলো আমরা এনেছিলাম সেগুলো ধোবো তো পিকনিকে মাঠে এসে এটাই মজার জিনিস রান্না টান্না করলে হয়তো আরও বেশি আনন্দ হতো তো যাই হোক যেটা হয়েছে সেটা নিয়েই খুশি থাকা খুব ভালো এই যে বাবা এখন পাপড় আর চাটনি খাচ্ছিল আর ছানাটা এই যে রোদের দিকে তাকাতে পারছে না বলে দেখুন এই যে ঘুরে গেছে ছায়ার দিকে ঘড়িতে এখন প্রায় চারটে বেজে গেছে আমরা ওখানে খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ কমপ্লিট করে জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি করে তারপরে বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আর মা ছানাটাকে নিয়ে চলে গেছে ঘরে কারণ ওর ঘুমোনোর টাইমটাও হয়ে গেছে বেচারার ওষুধ খাওয়ারও টাইম হয়ে যাবে ওই জন্য মা বলল আমি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি তোরা একটু ঘোরাঘুরি কর ঘোরাঘুরি করে বাড়ি চলে যাস তো সেই মতো আমরা চলে যাচ্ছি এই সাইডটা একটু ঘোরাঘুরি করব করেই তারপর আবার রুমে ফিরে যাব আর কি যেহেতু অনেক প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল একটু হাঁটতে হাঁটতেই মানে টায়ার্ড হয়ে পড়ছিলাম আর কি তো চলুন আপনাদের এখন নিয়ে যাব আমাদের জঙ্গল সীমানাটাই দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখান থেকেই জঙ্গলের শুরু মানে আমার গ্রামের জঙ্গল এখান থেকেই শুরু আর কি 
আমাদের গ্রাম থেকে এই জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার যেটা আমরা হেঁটে এসেছি এতক্ষণ দেখতে পেলেন আর এখন আমরা যাব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আবার গ্রামের পথে তো আমাদের এই যে অনেক রকমের মজা আর আনন্দ করে আমরা এই জায়গাগুলো পেরোচ্ছিলাম আর যেতে যেতে না আমাদের সকলের মুখে দেখতে পাবেন একটা করে পান আছে যেটা বললাম না লাস্ট আকর্ষণ সেই পান খেতে খেতেই আমরা এই জিনিসগুলো এনজয় করছিলাম আর কি বেশ অনেকক্ষণ হাঁটার পরে আমরা অনেকটাই ক্লান্ত হয়ে গেছি এখন ভাবলাম এই জায়গাটা যেহেতু পরিষ্কার আছে তো এখানটায় আমরা একটুখানি বসব আর বসতে বসতেই একটা কাণ্ড আপনাদেরও দেখাবো তো চলুন এই জায়গাতে বসে আমরা একটু রেস্ট করি তো রেস্ট করতে করতেই আমার বটটি ওইখানে দেখতে পেল একটা ঝোপকুলের গাছ আর ঝোপকুল জানেন তো এই শীতের সময় হয় আর প্রচণ্ড টক হয় আর আমার সঙ্গিনীটি মানে রিক্তা প্রচণ্ড টক জিনিস খেতে পছন্দ করে ওই জন্য সে ঝোপকুলের সন্ধানেই ওখানেই আমরা যাচ্ছি আর ও তুলে তুলে ওখানে রেডি করে রাখছে আর কি আর এই জায়গাটা যে জায়গাটা হয়ে আমরা এখন পেরোচ্ছি সেটাই প্রচণ্ড জল ছিল কিছুদিন আগে যেটা হচ্ছে এখন শুকিয়ে গেছে আর ওই কাদার ওপর দিয়ে আমাদের যা অবস্থা হয়েছিল পেরোতে পেরোতে সেটাই আর কি হেসে দুজনও লুটোপুটি খাচ্ছিলাম আর পেরিয়ে আসছিলাম এখন চলছে প্রচণ্ড টক কুল খাওয়ার পর্ব তো আপনাদেরও ওই কুলটা দেখাবো সেটার জন্যই বলছি এই যে কিছু কাঁচা কুলও গাছে ধরে আছে তো আপনারা হয়তো অনেকেই চিনতে পারছেন আর এখানে আছে কিছু পাকা কুল আমি প্রথমে ভাবলাম যে এই পাকা কুলটা খেতে হয়তো মিষ্টি হবে আমার এই স্বাদটা মনে নেই অনেক ছোটোবেলায় তখন খেতাম কিন্তু এখন আমি একদম টক জাতীয় খাবার খেতে খুব পছন্দ করি না আর কি তো যাই হোক সেটাই দেখাচ্ছিলাম আর এই যে ও তুলে তুলে রাখছিল আর রিক্তা খাচ্ছিল আর কি আচ্ছা তাহলে জঙ্গলের ভেতরে এসে এই মকর স্নানের সময় আর এই পিকনিকের সময় কারা কারা ঝোপ কুল তুলে খেয়েছেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন আর কার কার এরকম সুন্দর আর পরিষ্কার অভিজ্ঞতা আছে সেগুলো একটু কমেন্ট করে জানালে খুব ভালো লাগবে আর কি তো এইদিকে দেখুন আমরা এদিকে কুল তুলছি আর ওই যে বুবাই ওখানে বসে আছে বেচারার শরীরটা মনে হয় ভালো ছিল না আর খেলাও দেখছিল ওই জন্য ওখানে বসেছিল আর আমরা এদিকে কুল তুলতে ব্যস্ত ছিলাম দেখুন এদিকে হয়ে গেছে তাও বেচারা মানে এত কে কুল খাওয়ার ওর নেশা দেখলাম ও নিজেই কুল তুলতে শুরু করেছে তো যাই হোক এখান থেকে বেরিয়ে যায় চলুন যেতে যেতে আবার অনেকটা রাস্তা পড়বে যেটা হেঁটেই যেতে হবে তো হ্যাঁ আর একটা মজার জিনিস রাস্তায় আসতে আসতে আমরা দেখতে পেলাম একটা পুকুর পুকুরের মাঝখানে প্রচুর শালক ফুল ফুটেছিল তো সেইটাই দেখতে পেয়ে ও একটুখানি ভিডিও করে আসলো আর ওই দূরে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা রাস্তার মতো ওইটাই হচ্ছে মেন রোড যেখানে গিয়ে আমরা উঠব তো এখানের শালুক ফুলটা ভীষণই সুন্দর লাগছিল এখানটার পুকুরটাতে মনে হয় এটা চাষ করা হয়েছে আর কি আর ওর পুকুরের পাড়েই ছিল একটা তেতুল গাছ এই মেয়েটা না এত টক খেতে পছন্দ করে আমি জানতাম না তো এই যে আবার কিছু তেতুলও পেরে নিয়ে আসছে খাবে বলে তো যাই হোক এই দুজনের শরীরটা খুব একটা ভালো ছিল না মানে আমার বর আর বোবাই দুজনকেই দেখলাম একটু অসুস্থ অসুস্থ লাগছে বোবাইয়ের তো মনে হয় আবার জ্বরও চলে এসেছিল তো চলুন এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক আমরা ওই রাস্তার উপরে উঠে গেছি আর হ্যাঁ ওই রাস্তাটাতেই কাজ চলছে আর এটা পাকা রাস্তা হবে মানে পিচ রাস্তা হবে আর কি সেই রাস্তা ধরে আমরা এখন এগিয়ে আসছি ওরা বলছিল কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছাবো তো যাই হোক চলুন একটু তাড়াতাড়ি যাই ওরা গিয়ে একটু রেস্ট করুক রেস্ট করলে হয়তো শরীরটা ভালো লাগবে আমরা রাস্তার উপরে উঠেও হাসি মজা হুল্লোর করতে করতে আসছিলাম এই যে আমাদের দিকে একদম খিঁচে আসছিল আমরা কি একটা বলছিলাম বেশ তো যাই হোক চলুন গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেছি এখান থেকে আমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাই বাড়ি পৌঁছে হাত পা ধুয়ে ওরা একটু রেস্ট করুক তারপরে বিকেলে উঠে চা খাওয়া যাবে 
তো গ্রামের রাস্তার মধ্যে দিয়ে কিছুটা পথ হেঁটে গিয়েই আমরা বাড়ি পৌঁছাবো আর হয়তো মিনিট তিনেক লাগবে তো এই যে পৌঁছে গিয়ে ওদেরকে হাত পাটা ধুয়ে জল খাইয়ে শুয়ে যেতে বলবো আর কি বেচারারা একদম ক্লান্ত হয়ে গেছে কিছুটা রেস্ট করার পরে তারপরে ওদেরকে ডাকবো তো এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে মানে বিকেল সাড়ে পাঁচটা এতক্ষণ ধরে আমরা ওখানে ঘোরাঘুরি করে ব্লেস ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম বেশ ক্লান্ত হওয়ার পরে এই যে এরা এখানে এসে শুয়ে পড়েছে আর ওইদিকে যাই দেখি ছানাটা কি করছে সবাই দু ঘন্টা মতো বেশ ভালো রকমভাবে রেস্ট নিয়েছে এরপরে বিকেলবেলায় চা খাওয়ার টাইম হয়ে যেতে আমি উঠে ওদেরকে চা করে দিচ্ছিলাম তো আজকের আমার ব্লগটা এত দূর পর্যন্ত রাখব যদি ব্লগটার কিছু অংশ ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন একটা কমেন্ট করে দেবেন আর যদি চ্যানেলের নতুন হন তাহলে চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর বিশেষ করে আজকের পিকনিকের ভিডিওটা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন ভালো ভালো কমেন্ট কার না পড়তে ভালো লাগে বলুন আমারও ভালো লাগে সেরকম আপনাদের কমেন্টই আমি নতুন নতুন ভিডিও বানানোর অনুপ্রেরণা পাই তো প্লিজ একটু কমেন্ট করে জানাবেন আর আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে একটু জানাবেন তো দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন পরের নতুন একটা ব্লগে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর সাবধানে থাকবেন তো বিজিবি তর্পিতার পক্ষ থেকে পুরো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবেন ওটা ভিতরটা ক্লিন হচ্ছে যে জায়গাটা তো ইয়ে হচ্ছে যে জায়গায় জলটা ইয়ে হচ্ছে